Hi guys! Um, I will show you something very vintage, distressy, messy, um, just what I really like to do, you know that. So I'm starting here with the piece I'm using on my vintage piece and just heavy watercolour paper. I'm going um, in with crackled paste and through a stencil and let that set that aside and let it dry. Very simple. And I already knew I would use that. Yeah, something I was planning. Ha, huh, me. And uh, then I start with my rusty bits. You know, I want to use a lot of rust on that one. And um, I always have some parts, metal parts at home. You know, when I have a broken, broken whatever gadget machine, I take it apart and keep it and this is I think that was from a calculator so um, always quite interesting and this here it's a label cupboard label awful pattern on it but I bought them in a bulk you know from a well, equivalent to a pound shop here uh, very very cheap and I always alter it when I use it with rust or paint whatever so I'm using this this rust here and it's a dip so-called dip in rust you don't have to work on it with um, um, with a, with a, another chemical thing to activate the rusting process um, so that's why I use it quite I like to use it but of course to dip it in you need a, a bigger pot really can't dip it with uh, this wider thing, so that's what I had to put it into this glass here. And uh, that needs, of course, a time to dry. Actually, not that much, surprisingly quickly drying that stuff. And at the moment, you can see it's still gray. This it's iron, pure iron in in um, in uh, um, tell me <laughs> um, acrylic medium. So when you leave it to rest it will start to get brown this was rusty or it will rust of course start to rust to oxidate and uh, gets brown i will show you later and um, i will definitely show you now after a while where it starts oh no i start with my background here that's dry and i use my um, distress ink with it's a re-inker here just with a little cloth and that's it and put it on I didn't want to have it that precise on precise on but here you can see how it already starts to oxidate and you can see this gray that's a fresh part and on top of my things here it starts to oxidate and gets into this brownish color it's always nice to see so, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Vintage-Seite, oh Seite, irgendein Stück zeigen, das ist auf einer dicken Pappe, seht ihr später. Ich hatte dann schon mal diverse Sachen angefangen, das war ja das erste, das habe ich mit Krakelierpaste durch eine Stand, Stand, nee, ähm, Schablone gegeben und habe dann mit einem äh, Riff, Riff, ähm, Reinka, wie sagt man das, mit einem Nachfüller, Nachfüller von dem vintage foto direkt drauf gegeben, das musste jetzt nicht so exakt sein, mit Bürstchen oder mit Schwämmchen aufzutragen, einfach mit einem Tuch in den ähm, Nachfüller rein und gut ist. So, dann habe ich jetzt diese dicke Pappe, ich habe ein Paket bekommen und wenn das so diese Doppelpappe ist, das liebe ich einfach, da kann man so super mit arbeiten und werde dann ähm, einen Teil dieser Wellpappe freilegen, das mag ich auch noch nicht gerne. Das kann man einfach am besten machen mit dieser ganz dicken Pappe kriegt man halt nur selten solche Pakete. Ich gehe jetzt nicht los und kaufe mir die extra. Kann man natürlich kaufen, so eine Pappe. Aber ich freue mich immer, wenn ich ein Paket kriege und da ist diese Doppelpappe drauf. So. Und ähm, mache die jetzt los. Und ihr habt ja gesehen, ich habe gerostet. Und zwar habe ich dann mein Eisen benutzt. Das ist ja ein pures Eisenpulver in so einem Medium drin. Und das nennt sich dann Fließrost oder Fließ... Fließ Tauchrost, Tauchrost, genau. Musste ich dann aber umfüllen, weil ich einfach nicht alles eintauchen konnte in diesen kleinen Behälter. Und das geht aber ganz gut mit dem Glas, dieses Einmachglas mit dem Gummi, das ist relativ dicht. Das muss halt auch dicht sein, weil es, wenn es Kontakt hat mit der Luft, dann ist das natürlich, fängt das an zu oxidieren, das ist ganz klar. 
Und ihr konntet ja sehen, nach kurzer Zeit fängt das schon an zu rea reagieren. Am Anfang ist das noch so richtig grau, eisengrau halt. Und dann fängt das an zu oxidieren und es wird dann so bräunlich. Das passiert relativ schnell. Und ähm, so jetzt arbeite ich hier auch wieder mit Krakelierpaste. Ich habe nicht alles weggemacht von der Oberfläche. Ich habe also nicht das ganz, die ganze Wellpappe freigelegt, sondern nur teilweise. Und auf die flachen Sachen packe ich dann hier die Krakelierpaste drauf. You know, you could see I have this uh, cardboard and uh, that's one of this double cardboard, this very thick ones. And I like when I get parcels with this ones because it's so great to work with them when you want to um, uh, remove some of, um, of the paper, then it is still so rigid that you can really go work on it fantastically and uh, reveal some of the car corrugated cardboard and leave some paper on. And uh, on the paper I put the crackling paste on, you could see that. So now I'm working on the rest of the background and put some, it's just, just white gesso I'll put into. And I thought that might look nice with some color in the background, but it didn't. So I will change that um, every now and again. But on my crackle paste, now I work with an ink. What is that? Some ink. It's not important, it's some ink in this Sienna Burnt Sienna and I work it really into the crackles and remove it with a damp cloth again. So I didn't want to remove it completely of course, but uh, yeah, to get this distressed look, you know that I love it. And I put it on completely and work in the same way. And I have them here angefangen auf den, nachdem die Krakelierpaste natürlich trocken ist, mit, dem, mit dieser Tinte hier, das ist so ein ähm, gebranntes Sienna. Das ist so eine, ach, die habe ich mir vor Jahren gekauft, die habe ich nicht benutzt. Das ist so eine Schreibtinte mehr, wo man so, so eine Feder reindippt. Aber ja, keine Ahnung, warum ich die gekauft habe. Die habe ich in ein paar Farben. So, und deswegen fange ich jetzt mal an, die einfach abzubenutzen, ab ja, zu verbrauchen. Das Einfach zu verbrauchen, weil die funktionieren natürlich auch Verrohung. Die sind auch ähm, wasserstabil, also was heißt denn das war permanent. Das ist jetzt kein Problem. Sonst habe ich dann mit dem Blau, also erstmal das Braun drauf gepackt und schön eingearbeitet in die Risse und dann ein bisschen von der Oberfläche wieder mit einem feuchten Tuch, Tuch abgenommen. Natürlich nicht alles, wollte ich nicht. Sondern das Blau im Hintergrund, habe ich gedacht, sehe gut aus, sah aber kacke aus. Gefiel mir nicht. Also habe ich dann wieder das Gesso erstmal drauf gemacht in Weiß. Und dann arbeite ich ein bisschen von dem Türkis hier direkt ähm, auf die Krakelierpaste mit drauf. Das gefällt mir wesentlich besser. Das vermischt sich so ein kleines bisschen mit dem Braun. Das sieht immer sehr, sehr schön aus. Also mir gefällt diese Kombination dann super gut. Das wisst ihr ja mittlerweile. Ja, yeah. so I, I just used this um, ink in turquoise and I put that on into the background on this corrugated parts, but I didn't really like it. So it looked awful. So that's why I go over with gesso again that I have the white background and put some of the crackling paste where the brown was on already and the mixture I think looks really really great so I really like this combination the turquoise and the burnt sienna I think it's the best combination for vintage styles and yeah you know that I, I love it so then I'm using my uh, my titan buff here because I thought the background would do With, with a gesso that was too wide for a vintage piece. And I think I was right. So with the Titan Buff, it's so much better. I really like it much, much more. And um, yeah, so going really, that's acrylic paint actually. So ich habe dann äh, das Weiß im Hintergrund, das war mir dann für eine vintage Stückchen hier, war mir das einfach zu weiß. Deswegen habe ich geguckt, mit dem Titan Buff, wie das aussieht, funktionierte super, finde ich, passt hervorragend. Ich habe das dann ähm, komplett benutzt. Und dann habe ich dieses ähm, Papier mit der, ähm, mit der äh, Schablonierung kaputt gerissen, weil irgendwie sah es langweilig aus, so als Ganzes. 
und habe die kompletten Kanten aufgebrochen mit so einem Tool, ähm, einfach so aufgeschabt und damit ich da auch mit der Farbe reingehen kann und dann nimmt, das ist ja Aquarellpapier, das saugt das richtig schön auf, das funktioniert richtig gut. Wenn man das vorher schön aufbricht, ein bisschen nass macht auch und dann eben mit der Farbe reingeht, funktioniert super. You know, I, um, yeah, I torn that apart here, I didn't like it as one um, little page because it looked boring, so that's why I've torn it apart and I broke up the edges as you could see with this tool and then I um, wet it and then go in with the paint so the watercolor paper soaks it up in this way I broke the paper up and um, that um, always looks really really nice so I had one of this uh, from the background left a 22 I wanted to have this number behind my little label this rusted label and we'll use it on top then later let that dry so on this part the rust is dry now there were this you could see that on that label already this cracks because I put the rust on pretty thick so it has some cracks in and I thought that might look nice when I uh, might look nice when I put some of this patina into and that worked quite good I could work it into this crack and remove it sort of from the surface with a damp cloth worked quite good so now I put everything down most of the stuff with a silicone gel because of the corrugated background it um, needs to have uh, this silicone instead of normal glue that wouldn't work properly um, so ich packe jetzt erstmal alles zusammen ihr habt ja gesehen ich habe ähm, noch ein bisschen diese Patina ähm, Farbe in, in, in den Rost eingearbeitet das war so dick drauf dass es so ein bisschen so so Risse gebildet hatten, da dachte ich mir, das sieht vielleicht mit der Patina-Farbe ganz nett aus, hat auch gut funktioniert, ich konnte dann vom, von der Oberfläche alles schön abwaschen mit einem feuchten Tuch, das, has, da, 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 das hat funktioniert, das hat funktioniert so und packe jetzt alles zusammen, jetzt habe ich noch so ein paar Teile gehabt, hier das ist aus dem Set, das ich letztens aus England mitgebracht habe, das ist Finbear, Finbear eigentlich ich glaube, ja, ja, ich denke schon. Ich denke schon, ja, ja. Das sind so teilweise auch ähm, gerostete Teile, Uhrwerk vom Uhrwerk und so weiter. So ein bisschen, dann habe ich hier diese, ja, Handsticker, das sind Sticker. Aus, die sind eigentlich blöd. Ich hätte gedacht, damals, als ich die vor vielen, vielen Jahren bei Ikea mal gekauft habe, da könnte ich mehr mitmachen, aber irgendwie sind sie blöd. Aber wenn man die ausschneidet, dann geht es ganz gut. Nur da sind noch so andere Sticker dabei. Das ist so schwer hier auszuschneiden. Also die kann man nicht gebrauchen. So, also habe ich jetzt ausgeschnitten und werde ein bisschen mit Farbe drauf arbeiten. So, you know, this, the, the other part I put on that piece, this um, elements that's from Finnebear and uh, that's of course already rusted, so called, ja, yeah, sort of rusted got that I think I bought it last year when I was in England so um, and I think it really fits nicely here on that piece I really like it and yeah all the stuff I have laying around and collecting this have some um, the face from a clock you can see on top of one of this gear things um, it's from an old clock I, I took apart and yeah that's everything what I collect. So on this sticker here, that's awful stickers, they are useless actually, but yeah, um, cut them, when I use them I cut them out and try to go in with a bit of paint on top. It's not easy because I had this very slick surface and you know, this plasticky type of surface. So, But yeah, I liked this finger, I wanted to use it, this pointer. So and that's what the word means as well, finger zeig. Finger zeig it's a point, yeah, pointer to point at something, but it's more this word means more a hint to give you a hint. Look, there is this finger side, finger side. So, yeah, 
um, in connection with this hand. So, okay. So, but at the end, that's it. I just, yeah, fuzz around here with the word again, and um, yeah, that's it. Okay. The close-up is coming already. So I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up. And a comment would be very much appreciated. Oh gosh, isn't that yummy, this texture there in the background. I really love it. Um, so <laughs> I hope uh, I will see you soon with my next project. So until then, I wish you a fantastic time. And But don't forget to stay creative, guys. So bye-bye. So, ihr Lieben, das ist jetzt schon das Close-Up. Um, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, wenn das so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und auch einen Kommentar. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch aber eine wunder, wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und vor allen Dingen, vergesst nicht, bleibt kreativ. Das Bild übrigens, das ist mein Großvater, nur mal zum Sagen. <lacht> Das ist nicht irgendein Fremder, das ist mein Opa. Also lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.